వాణిజ్య పంటల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది పసుపు పంట అంతర్జాతీయంగా కూడా పసుపు పంటకు మంచి డిమాండ్ ఉంది అయితే ప్రతి ఏటా పసుపు సాగు చేసే రైతులు మాత్రం ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు మద్దతు ధర కోసం రోడ్డెక్కుతున్నారు గత రెండేళ్లుగా ఇదే పరిస్థితి క్వింటాలకు ఐదు వేలు కూడా ధర లేకపోవడంతో పసుపు రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది దీంతో ఈసారి పసుపు సాగు చేయడానికి రైతులు ముందుకు రావటం లేదు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పసుపు ఉత్పత్తి అయ్యేది మన దేశంలోనే ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో ఎనభై శాతం మన దేశానిదే మన దేశంలో ఎక్కువ నాణ్యమైన పసుపు అంటే కర్క్యూమిన్ ఎక్కువగా ఉన్న పసుపు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇక దేశం విషయానికి వస్తే మన రాష్ట్రంలోనే ఎక్కువగా పసుపు ఉత్పత్తి అవుతుంది అందులోనూ నిజామాబాద్ అత్యధికంగా పసుపు పండిస్తారు రైతులు దేశ దిగుబడిలో దాదాపు ముప్పై రెండు శాతం వాటా నిజామాబాద్ జిల్లాదే అని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా నలభై ఏడు వేల ఏడు వందల అరవై హెక్టార్లలో పసుపు పంట సాగైతే అందులో నిజామాబాద్ జిల్లాలో పదిహేడు వేల హెక్టార్లలో పసుపు సాగవుతోంది ఎకరానికి ఒక లక్ష ఇరవై వేల పెట్టుబడి అవుతుండగా సుమారు పద్దెనిమిది క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది బాగా పండితే మాత్రం ఇరవై క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి వస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం ధర నాలుగు నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉంది గత పదేళ్ల కాలంలో పసుపు మద్దతు ధర గణనీయంగా పడిపోయింది పసుపును పూజలకు ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి విత్తనం వేసిన మొదలు మార్కెట్కు తరలించే వరకు నియమ నిష్ఠలతో అత్యంత పవిత్రంగా చూసుకుంటారు రైతులు అయినా కష్టాలు తప్పడం లేదు ఇవాళ పసుపు ఆకు పోసి మరి దబ్బి రిక్కి మార్కెట్కు తీసుకొస్తే ఇవాళ నాలుగు వేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు పోతే రైతుకు ఏం లేదు వచ్చేది ఒక్క రూపాయి కాదు ముప్పై వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయలు నష్టం వస్తుంది ఇవాళ నేను డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం వ్యవసాయం చేసి పసుపు ముఖ్యంగా పండించాలనుకుంటే దీంట్లో ప్రతి సంవత్సరం నేను డైరీ మెయింటైన్ చేస్తాను ఇది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అని నేను డైరీ మెయింటైన్ చేస్తా ఈ డైరీ ప్రకారం నేను ప్రతి సంవత్సరం లెక్కలు వేస్తే ఎకరానికి ముప్పై వేల నుంచి నలభై యాభై వేలు లాస్ వస్తుంది ఈసారి విత్తనాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఉడకబెట్టడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం నుంచి నేను పసుపు వేయ అని చెప్పేసి పసుపుకు క్రాబ్ హాలిడే ప్రకటిస్తున్నాను రెండు వేల పదకొండు నుంచి మార్కెట్ డౌన్ ఫాల్ తప్ప ప్లస్ అనేది లేకుండా పోయింది రెండు వేల పదకొండులా పదిలా ఎండింగ్లా పదిహేను వేలు ఉన్న పసుపు మార్కెట్ రెండు వేల పదకొండులకు వచ్చేసరికి పదివేల నుంచి ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఏడు వేలు ఇట్లా వచ్చి డౌన్ ఫాల్ అయ్యి ఆరు వేల కాడ ఆగిపోయింది అదే ఆరు వేలు ఏడు వేలు ఐదు వేల మధ్యనే ఈ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇదే రేటు నడుస్తుంది అది కూడా సీజన్లు అప్పుడే అప్ అవుతుంది అప్పుడే వెయ్యి పదిహేను వందలు డౌన్ అవుతుంది దాంతో రైతులకు కూడా ఈ పసుపుకి నెలలకి ధర ఉంటుంది అనేది కూడా నిలకటం లేకుండా అయిపోయింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆర్మూరు డివిజన్ లో అత్యధికంగా పసుపు సాగవుతుంది ఈ ప్రాంతంలో ఎంతో నాణ్యమైన పసుపును పండిస్తారు ప్రతి ఏడాది సుమారు అరవై ఐదు వేల ఎకరాల్లో పసుపు సాగవుతుంది ఉద్యాన వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు శాస్త్రవేత్తల సలహాలు సూచనలతో సంబంధం లేకుండా సంప్రదాయ పద్దతిలో రైతులు తమ స్వీయ అనుభవాన్ని జోడించి ఈ పంటను సాగు చేస్తారు జిల్లాలో ప్రధానంగా గుంటూరు రకం పసుపును ఎక్కువగా పండిస్తారు ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి ఎరువులు విత్తనాలు గాని సరఫరా కావడం లేదు మరోవైపు రసాయనిక ఎరువులు ఎక్కువగా వాడకుండానే నల్లమట్టి పేడ ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ భూసారాన్ని పెంచేందుకు సొంత అనుభవంతో ఈ పంటను సాగు చేయడంలో రైతులు సక్సెస్ అవుతున్నారు ఒక ఎకరానికి సుమారు ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేస్తూ పసుపుని సాగు చేస్తున్నారు రైతులు తొమ్మిది నెలల పాటు అనేక కష్ట నష్టాలకు వ్యయ ప్రయాసాల కూర్చి ఈ పంటను సాగు చేస్తే కనీస మద్దతు ధర లేకపోవడంతో నష్టాల పాలవుతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ ఏడాది కూడా అదే పరిస్థితి వచ్చింది సాగు కోసం చేసిన ఖర్చులు కూడా చేతికి రావటం లేదని అప్పులు కట్టలేక ఇబ్బంది పడుతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు పసుపు పంటకి మద్దతు ధర ఇచ్చే విషయంలో కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఒక అవగాహనతో పనిచేయటం లేదని తమకు పెట్టుబడి కూడా రాని పంట సాగు చేయటం దేనికని రైతులు అంటున్నారు ఇకపై తొంభై రోజుల్లో చేతికొచ్చే పంటలు మాత్రమే సాగు చేస్తామని చెబుతున్నారు గత సంవత్సరం పదెకరాలు పసుపు సాగు చేసిన రైతులు ఈసారి ఐదెకరాలు మాత్రమే సాగు చేశారు గత సీజన్లో సాగు చేసిన మొత్తంలో ఈసారి సగం కూడా సాగు చేయటం లేదు రైతులు మద్దతు ధర లేకపోవటం కరోనా కారణంగా ఈసారి కొనుగోళ్లు నిలిచిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర కష్టాల్లో కూరుకుపోయారు దీంతో ఈసారి పసుపు పంటను పక్కన పెట్టి ఇతర పంటల వైపు చూస్తున్నారు
నిజామాబాద్ జిల్లాలో పండిన పసుపు విదేశాలకు ఎగుమతవుతోంది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా ట్రేడర్ల నుంచి సేకరించిన పసుపును బంగ్లాదేశ్ కు పంపుతారు ఇందుకోసం ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ గత నెల ఇరవై ఒకటిన నలభై రెండు వ్యాగన్ల పసుపు బంగ్లాదేశ్ లోని బీన్పోల్ కు వెళ్లింది ఆ తర్వాత మరో నలభై రెండు వ్యాగన్లతో ఇంకో రైలు బయలుదేరింది మరో రెండు రైళ్లలో పసుపు తరలించేందుకు వ్యాగన్లను బుక్ చేసుకున్నారు వ్యాపారులు అంతర్జాతీయంగా పసుపుకు డిమాండ్ పెరగడంతో అమ్మకాలు పెరిగాయి పసుపు రేటు క్వింటాల్కు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు పెరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో గత ఏడాది ముప్పై ఆరు వేల ఎకరాలకు పైగా పసుపు సాగైంది జగిత్యాల నిర్మల్ ప్రాంతాల్లో యాభై వేల ఎకరాల్లో సాగవుతోంది నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డులో ఏటా ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల క్వింటాళ్ల పసుపు అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి రైతుల నుంచి కమిషన్ ఏజెంట్లు ట్రేడర్లు పసుపు కొంటారు దీన్ని ఎగుమతిదారులు ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తారు ట్రేడర్లు ముంబై కోల్కతా వరకు లారీల్లో తీసుకెళ్తారు దీంతో కొంత ఎక్కువ ఖర్చయ్యేది వర్షాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులొచ్చేవి ఇప్పుడు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ పసుపు తరలించేందుకు రైళ్లను ఏర్పాటు చేయడంతో ట్రేడర్ల ఇబ్బందులు తప్పాయి ఇప్పటి వరకు మూడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల పసుపు ఎగుమతయిందంటున్నారు అధికారులు పసుపు బిందు కేంద్రంగా నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ టౌన్ కాబోతా ఉన్నది రెండు వ్యాగిన్ల పసుపు మరి బంగ్లాదేశ్ ఎక్స్పోర్ట్ అవడం జరిగినది ప్రధానంగా ఇండియా లెవెల్ లో కూడా పచ్చ బంగారం నిజామాబాద్ జిల్లాకు పేరున్నది మరి ఈ ప్రత్యేక కరోనా వైరస్ లో మరి ఎక్కువ కంటూ మెడిసిన్ గా యూజింగ్ యాంటీబయాటిక్ గా పోతుంది కాబట్టి అన్ని దేశాలు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతా ఉన్నది అంటే దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల కుంటాలు మనం ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది మరి ఈ నాలుగు తారీఖు మరియు పద్నాలుగు తారీఖు మళ్ళీ రెండు ర్యాక్స్ వ్యాగిన్లు పసుపు ధర పెరగడానికి ముందే చాలా మంది రైతులు పంట అమ్ముకున్నారు పెరిగిన ధరతో పంట దాచుకున్న కొద్ది మంది రైతులకు మేలు జరగనుంది పసుపు ఎగుమతి కోసం కేంద్రం ముందుకు వచ్చిన సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా స్పందిస్తే రైతులకు మరింత మేలు జరిగేదన్నారు ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ మనకి ఏదైతే రోడ్డు ద్వారా ఎగుమతి అయ్యేటప్పుడు టన్నుకి సుమారు ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుండేను ఇప్పుడు రైలు ద్వారా ఎగుమతి అవుతుంటే పదిహేను వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయి అంటే దాదాపు నాలుగున్నర వేల రూపాయలు మనకు టన్నుకు మిగులుతా ఉన్నది ఈ మిగిలింది ఇప్పటి వరకు పసుపు పసుపు ఏదైతే అమ్ముకోలేదో ఇప్పుడు తెరా ఇప్పుడు అమ్ముతున్నారో ఆ రైతులకు బెనిఫిట్ అవుతున్నది మనకు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు రేటు పెరిగింది ఎక్స్పోర్టర్లకి ట్రేడర్లకు కూడా రైలు ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నందుకు వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతున్నది రానున్న కాలంలో ఈ బెనిఫిట్ అంతా కూడా ఈ లాభం అంతా కూడా రైతులకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విధంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి రాబోయే రోజుల్లో పసుపు పంటకు మరింత డిమాండ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు